ولما قرب منها أمرت 
من جملة من خرج إلى لقائه الإمام علي بن الهادي فلما لقيه سلم عليه ورحب به وخلابه يا أخي إن هذا الرجل أرسل إليك ليأتك ويشوه سبحانه ويدعوك لما هو فيه فإياك أن تجيب فقال يا أخي وإذا أرسل إلي وهو يريد مني هذا فماذا أفعل؟ فلم يزل الإيمان يحاوره والمفرقع يسر على أن يعطي المتوكل ما يريد <تصفيق> فلما يئس الامام من يعني من المبرقع قال اذا انك سوف لا تجتمع معه على ما يريد منك ابدا فبكت ثلاث سنين قبل ان يقتل المتوكل كل يوم يبكر الى باته فيقال له اليوم مريض واليوم خرج من الكرس واليوم شاري الدواء واليوم وهكذا حتى قتل المتوكل ولم يجلس معه برقع ولا مجلس واحد لكنه افرد اليه قصرا ووجهته احسن الراقصات والمغنيات وآلات الضرب كل ذلك يريد تشويه سمعة الإمام أبي الحسن علي الهادي فما فلما لم يقدر ولم يتأسى له ذلك اختطفه من بيته نصف الليل بالقوة وأباه إلى ذلك المجلس المشهور لما دخل الإمام علي بن الهادي رحب به المتوكل وأجلسه معه إلى جانبه وناوله الكاس التي كاس طبعا مو كاس ما كاس سوق ترى يريد إكرامه يريد أن يريه إما حكام الأمة الإسلامية وآي أعمالنا وأن شيء أشد على المؤمن أن يرى من يعصي الله أعلم هناك حديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله قال ياتي زمان على امتي يذوب فيه قلب المؤمن في جوفه كما يذوب الربح في الماء من كثره ما يرى من المنكران فلا يستطيع ان يغيره هذا وهو مؤمن عادي فكيف بالإمام المعصوم؟ والناس يختلفون باختلاف إيمانهم في شعورهم بالمنكر. فهذا يرى المنكر ينكره من أول ما يرى. فإذا رآه في اليوم الثاني مرة ثانية وإن أنكر إلا أنه آن عليه وحيا وهكذا إذا مرت عشرة أيام كل يوم يشوف المنكر كل يوم يصير أهون شوية على نفسه حتى يكون ذلك المنكر شيء عادي وهذا ما يجد ألما في نفسه يقول ما شفناه وهذا وربما بعد شهور او سنين انقلب ذلك المنكر عنده عرفا وربما باشر عمل كما هو المنظور من كثير من المؤمنين العاديين لان الامام عبد 